Zum Spiel KFC Oerding gegen den PSV 68 München. Endergebnis 1 zu 3. Ich begrüße die beiden Trainer. Auf der rechten Seite Michael Kölner von 68 München. Links unser Trainer Stefan Kremer, der Gästetrainer, wie immer das erste Wort. Ja, äh, guten Abend zusammen. Wir sind sehr glücklich, dass wir äh, nach, der, nach unserem ersten verlorenen Spiel am äh, Samstag gegen Würzburg, dass wir wieder äh, sofort in die Erfolgsspur zurückgekehrt sind. Ich glaube, das war ein hart umkämpftes Spiel äh, in der ersten Halbzeit. Äh, wenig Torchancen, äh, viel Laufarbeit von unserer Seite. Äh, da hat sich trotzdem bezahlt gemacht, dass wir acht frische Spieler auf den Platz gebracht haben, die dann diesen Abnutzungskampf ja, gut angenommen haben. Leider waren wir bei einer Standardsituation äh, beim zweiten Ball äh, nicht aufmerksam genug und so ist Irlinger dann in Führung gegangen. Wir haben dann kurz vor der Halbzeit denke ich, auch schon die eine oder andere Möglichkeit gehabt und in der zweiten Halbzeit haben wir dann äh, ja, war Bündlein äh, bei dem, äh, beim Standard äh, auch beim zweiten Ball aufmerksam, handlungsschnell und hat dann ja, sicherlich, äh, äh, ja, wenn man das aus Irlinger Seite betrachtet, war es ein glückliches Tor für uns. Und so sind wir natürlich dann mit dem Match zurück gewesen und äh, ja, dann die Wechsel haben dann frischen Wind nochmal in die Spiel reingebracht und so wie dann äh, Lexter mit seiner ersten Aktion Stefan Lexter den Konter äh, mit Leon Glasen gespielt hat, äh, ja, äh, konnten wir dann äh, einen Konter erfolgreich zum 2-1 abschießen und dann war sicherlich viel verteidigen, viel äh, ja, den Gegner, äh, der über hohe Qualität hat in seinem Spiel, das haben wir heute, glaube ich, äh, über viele Phasen des Spiel gesehen dass sie richtig äh, gute Fußball haben äh, und so haben wir uns dann aber äh, ja, richtig dagegen gestimmt äh, und dann in der letzten Minute äh, mit dem weiteren Konter äh, dann endlich das 3-1 gemacht. Vorher haben wir leider viele Konterchancen liegen gelassen, zu langsam gespielt, ungenau gespielt und, ja, und dann ist es immer schwer und dann äh, ist die Abwehrschlacht. Aber ich bin froh, dass die Mannschaft äh, ja, dieses Spiel so angenommen hat und äh, man sieht auch, dass äh, auch die Spieler, die von der Bank kommen, die jetzt halt, äh, ja, die letzten Wochen nicht im Kader waren, dass sie alles für den Verein geben äh, und dass wir vor allen Dingen äh, heute auch, was man heute gesehen hat, äh, eine kampfstarke äh, Löwenmannschaft auf dem Platz haben, die sich für den Verein komplett zerreißen. Und ich glaube, das hat halt den Ausstieg gegeben. Vielen Dank. Danke, Michael Kölner. Stefan, bitte dein Statement zum Spiel. Ja, schönen guten Abend auch äh, von meiner Seite. Mich herzlichen Glückwunsch dir und deiner Mannschaft. Ich ich bin mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden. Ich glaube, dass wir eine vernünftige Spielanlage hatten. Ich glaube, dass wir immer wieder über unsere Außenverteidiger die Situationen ausgelöst haben. Gute, guten Ballvortrag, auch die gegnerische Hälfte hatten, ohne so richtig zwingend zwar zum Tor zu kommen. Aber ich, ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit eigentlich auch bis zum 1-1, bis zum das mehr oder weniger aus dem Nichts fällt, das Spiel gut im Griff hatten, wenig zugelassen haben und, und, und absolut verdient geführt haben. Naja, das, das, das Tor aus dem Nichts hat uns dann schon so ein bisschen durchgeschüttelt in der Phase, waren wir ein bisschen unsortiert. Ähm, sind dann zwar nach ein paar Minuten wieder zurückgekommen, aber wenn du natürlich aus einem eigenen Freistoß 80 Meter weit weg vom gegnerischen Tor dann sieben Sekunden später den Ball aus dem eigenen Tor holst, dann ist das natürlich ein guter Konter, den der Gegner gespielt hat, aber ähm, zeugt natürlich von, einem, von einer schlechten Restverteidigung, von, einer, von einem schlechten Umschaltverhalten unserer Spieler und deswegen dann sind wir es in der Phase dann komplett selbst schuld, dass wir in Rückstand kommen. Die Jungs haben nochmal alles probiert, haben alles in die Waagschale geschmissen. War ein bisschen unglücklich, dass wir Tom Böhre und, und Jamen Osave praktisch beide von, von Anfang an, Jamen hat zwar angefangen, aber ist ja dann auch schnell ausgefallen, ähm, abgeben mussten. Dann, dann ja, war es offensiv ein bisschen, bisschen dünn bei uns. Aber unterm Strich ähm, denke ich nicht, dass wir das Spiel hätten verlieren müssen. Aber so ist es im Fußball, wenn du diese ein, zwei Situationen nicht hast und der Gegner hat sie, dann ist es halt in der dritten Liga so, dass manchmal eine Situation reicht, um so ein Spiel zu entscheiden oder, oder dem Spiel eine andere Balance zu geben. Das ist halt diese verrückte Liga. Und wenn du dann äh, diese Aktion gegen dich hast, verlierst du dem TSV wünsche ich heute alles Gute, kommt gut nach Hause und äh, ja, wir machen weiter. Danke, Stefan. Es gibt äh, zwei Fragen der Presse. Die erste hast du gerade schon angedeutet. Äh, die Verletzung von Bure und Grimaldi, äh, Bure und äh, Osave. Kannst du da schon was zu sagen, wie es den beiden geht, was sie haben? Ich hoffe sehr, dass beide den, den Moment gefunden haben, wo noch nichts kaputt ist. Aber ich kann es jetzt noch nicht sagen, die Jungs liegen beide oben bei den Physios. 
Ich hoffe sehr, dass sie uns nicht beide wegbrechen. Und die zweite Frage der Journalisten ist, wie du die Leistung von Grimaldi heute beurteilst und warum du ihn runtergenommen hast. Ja gut, Adi hat natürlich jetzt nicht viel gespielt, hat keinen richtigen Rhythmus, war 60 Minuten drauf, hat ein Tor gemacht und, und das, das Spiel, wir wollten dann noch ein bisschen mehr Tempo ins Spiel bringen mit, mit Ken Zombie, wir wollten, wollten Frankie Wiener mehr ins Zentrum haben und, und haben uns dann halt auch aus, aus Belastungsgründen dafür entschieden, Adi in der 60. oder wann es 65. keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, daneben runterzuholen. Danke Stefan, weitere Fragen der Journalisten gibt es nicht, dann sage ich erstmal vielen Dank, den 60ern eine gute Heimreise und viel Erfolg äh, für den KFC jetzt am Sonntag gegen Jena weiter, wo genau sehen wir dann und am Mittwoch sehen wir uns hier wieder gegen MSV Duisburg. Vielen Dank, schönen Abend.